உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்கும் பக்கத்தில் பெல் டச் பண்ணுங்க வணக்கங்க சாஃப்டான டேஸ்டான சர்க்கரையில் அதிரசம் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு தேவையானது பச்சை அரிசி வாங்கிக்கிங்க பச்சை அரிசி சாதாரண பலகாட்டு அரிசின்னு கேட்டாவே கடைங்களில் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி வாங்கி இது ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க ஒரு கப்பு சர்க்கரை இப்போ இது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் அரிசியை நல்லா வடிகட்டிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு வெள்ளை துண்டில் போட்டு நல்லா உலர்த்திக்குவோம் தண்ணி இல்லாமல் இது உலர வச்சுக்குவோம் ஃபேன் போட்டு ஒரு டைனிங் டேபிளில் போட்டு உலர வச்சுக்கோங்க இந்த மேலகிற தண்ணி இழுத்துனாவே போதும் பாருங்கள் அரிசி நல்லா வளர்ந்துருச்சு இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாம் கையில் பொலபலன்னு வரும் அந்த மாதிரி டைமில் எடுத்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நம்ம பவுடர் பண்ணி இதை சளிச்சிக்கணும் இது கூடிய ரெண்டு ஏலக்காய் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு அரிசிக்கு தகுந்த மாதிரி ஏலக்காய் ரெண்டோ மூணோ போட்டுக்கோங்க நான் ரெண்டு போட்டிருக்கிறேன் இப்போ இதை அரைச்சிக்குவோம் அரைச்ச மாவை இந்த மாதிரி சலடையில் சளிச்சுக்கோங்க ஒரு பிளேட்டில் சளிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி எல்லா அரிசியும் அரைச்சி இந்த மாதிரி சளிச்சு வச்சுக்குவோம் மாவு சளிக்கும் போது இந்த மாதிரி திப்பி போல் இருந்தாலும் இதை மறுபடியும் மறுபடியும் நம்ம அரைச்சிக்குவோம் சர்க்கரை பாகுக்கு ஒரு அடி அகலமான பாத்திரத்தை எடுத்துக்குவோம் ஒரு கப்பு சர்க்கரைக்கு ஒன்றரை கப்பு தண்ணி ஊற்றிக்குவோம் அது நல்லா கரைஞ்சி நல்லா பாகு பதம் வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம கலரி விட்டுக்கினே இருக்கலாம் அது வச்சுட்டு சர்க்கரை பாதுகாங்க ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ஓரளவுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் பாஞ்சு நிமிஷம் போல் நம்ம கொதிக்க வச்சு கலரி விட்டுக்கினே இருக்கணும் இதை எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் ஊற்றி பார்க்கணும் கொஞ்சம் ஆற விட்டுட்டு நம்ம தண்ணியை தொட்டு இது இப்படி பண்ணோம்னா பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு கட்டியாக வந்துடுச்ச உடனே திக்காக வந்துடுச்சு இந்த அளவுக்கு வந்த உடனே நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம் சர்க்கரை பாக ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த சர்க்கரை பாகில் நம்ம பவுடர் பண்ண அரிசி மாவு போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டி இல்லாமல் கிளறிக்கினே இருக்கணும் ரெண்டு கப்பு அரிசியும் ஒரு கப்பு சர்க்கரையும் கரெக்டாக இருக்கும் இது கட்டி இல்லாமல் கிளறிக்கினே இருங்க பாருங்க அதிர்ச பாகு கரெக்டாக வந்துடுச்சு இப்போ நல்லா நம்ம கட்டி இல்லாமல் இப்படி இப்படி பண்ணி இதை ஒரு வெள்ளை துணி போட்டு கைப்படாமல் மூடி வச்சிடணும் இது போல் மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து எடுத்தால் கூட நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா பிளேட் போட்டு மூடி வைக்கக்கூடாது அது வேர்வை தண்ணி உள்ளே பட்டுரும் கிராமத்து சைடெல்லாம் மண்பானையில் செய்து ஒரு மாதம் வரைக்கும் கெடாமல் வச்சுருப்பாங்க நம்ம இது ரெண்டு நாள் கழித்து எடுத்து நம்ம அதிர்சம் பொறிச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் ரெண்டு நாள் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த மாவை திறந்து பார்ப்போம் பாருங்கள் இது நல்லா இறுக்கமாக இறுகி திக்காயிடுச்சு அப்படி ரொம்ப கட்டி ஆகிட்டால் கூட லைட்டாக கொஞ்சம் பால் தெளிச்சு பெசஞ்சிக்கினிங்கன்னா நம்ம அதிர்சம் போட ஈஸியாக வந்துடும் மாவு திக்காக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் பால் தெளித்து சப்பாத்தி மாவு அளவுக்கு இந்த மாதிரி பெசஞ்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த அளவுக்கு உருண்டை உருண்டையாக பண்ணி ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா போட்டு எடுத்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுப்பில் ஒரு கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் அதை லோ ஃப்ளேமில் அடக்கி வச்சுக்கோங்க அடுத்ததான் இந்த அதிர்சமாக உருண்டை எடுத்து ஒரு பட்டர் பேப்பர் இதில் வச்சு நம்ம தட்டிக்கலாம் எ ஒட்டாமல் இருக்க கொஞ்சம் எண்ணெய் கூட தடவிக்கிங்க கையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிக்கிங்கன்னா ஒட்டாமல் வரும் இதை நல்லா வடை மாதிரி இப்படி தட்டிக்கலாம்
ஒரே ஈவனாக தட்டிக்குங்க அடுத்தது இதில் மூணு கூழ் போட்டுக்குவோம் ஏன்னா இது வந்து எண்ணெயை குடிக்காதப்ப தான் எடுத்து எண்ணெயில் போடுவோம் போட்ட உடனே அது வெந்து மேலே வரும் மேலே வந்தவுடனே அதை நம்ம திருப்பி போட்டு எடுத்துக்குவோம் ஆரோக்கியமான சமையலோட சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்